啊，今天可真是大丰收的一天啊！八连主加息，在外面疯狂收割果实，我们就在股市里收割八连主的果实，主打一个不让中间商赚差价。咱们这算什么？还是基金会厉害？我听说这几天英华国和阴阳国的股市狂飙不止，已经创新高了。现在两国的国民倾家荡产的往股市里炸。他们难道不晓得这是霸国收割的前兆吗？尤其是樱花人都已经被收割过一次了，难道还不吸取教训？人类从历史中学到的唯一教训，你知道是什么吗？什么？那就是没有从历史中吸取到任何教训。每次人为的造成灾祸之后，人们可能会记住一阵，可慢慢忘却，之后还是重犯之前的错误。樱花人不是不知道现在什么情况，击鼓传花吗？但是他们认为自己绝对不是最后一个计划的人，认为自己能在雷暴之前逃走。至于阴阳人，呵呵，老韩，你知道阴阳人有多喜欢梭哈古诗吗？究其原因，还是阴阳国太卷了，贫富差距太大了，而且上升通道已经被堵死了。不梭哈，不靠一些非常手段，这辈子都实现不了阶级跃迁。全民热衷投机，会导致民众劳动热情下降，全社会的劳动生产率和企业利润逐渐走低，以及经济有陷入停滞，甚至是衰退的危机。这小樱花和小阴阳还真是作死啊！对了，贾布斯也是作死，都挨怔了还不去医院看，这下好了，嗝屁了，坏人终于死小角落。他没错，如果我是他，站在他的那个角度考虑，我也会选择这样做。生界哪有什么好与坏啊，利益不同罢了。另外一点，基金会总部得知贾布斯嗝屁，霸国科技板块沦陷的噩耗后，整个基金会的主神都面带怒容与焦虑。不行，不能再这么下去了。我们辛辛苦苦放大招在外面收割来的果实，全他妈被十一给割走了。十一给脸不要脸，我建议直接动用非常手段吧。是啊，我也等不到大招最后阶段了。我们罚了十一一千亿霸国币，他起码从股市里赚走了三倍。科技板块排名前一百的公司可全是我们的。现在夏威公司的产品已经在我们的盘上拉屎撒尿了，我们不能再忍下去了。所有主神都失去了理智一般的咆哮着，再也没有了昔日的优雅与从容。所罗门面对这种局面，也感受到了深深的无力感。大招都用了，甚至霸国官方都被他们抬出来制裁十一了。十一的老婆是不是正在负责海外的芯片业务？哎，芯片业务这一年期间一直是公子院在搞，那就拿他开刀，杀鸡儆猴。马努斯，这件事交给你来办。马大国不是你的地盘吗？你设局让公子院来，想办法从他嘴里撬出所有的芯片技术。亲，这件事我来办，但是先说好了，马大国是我的大本营，一旦十一有什么手段耍过来了，基金会必须兜底。放心，基金会是个大家庭，出了事自然是基金会兜底了。呵、啊，大家都听到了，如果基金会不兜底，这个任务我会立刻放弃，到时候谁也不能说我一个不字。老婆，你这也五个月的肚子了，要不别上班了，安心在家休养吧。哎呦，我没那么金贵了，人家有的生孩子之前还在种地干活呢，躺在田头生完孩子继续干活。我虽然没那么壮吧，但也不至于才五个月就要在家躺着养胎。其实是公子院不放心其他人来做芯片这块的业务，这块业务事关重大。十一的鸿蒙芯片公司，千院资本占了百分之五十二的股份，一些投资商占了大概百分之八的股份，而剩下那百分之四十的股份，则是国家注资入股的。可以说，鸿蒙芯片公司已经不只是代表十一的私人产业了，更是代表着国家的利益、人民的利益。那你多注意点。反正一旦有任何的不舒服，立刻马上给我回家休养，我绝对不允许你出一点差错。放心，有一整个专业的医疗团队每天都跟着我呢，不会有事的。龚总，麻大国的回丰公司想要购买咱们的一批高端芯片和光刻机，是一笔很大的单子。您看看，五千亿的单子的确很大，应该说是我们鸿蒙芯片公司成立以来最大的一单了。如果能做成的话，鸿蒙芯片公司绝对能再上一个台阶。嗯，这事如果能做成了，鸿蒙芯片公司将超越爱毛公司，成为世界第一大芯片公司，并且是远超。从此之后，芯片领域将是我们一家独大。这单子我们要做，而且必须做成。龚总，这么大的单子，按规矩必须得面谈。您现在身体不方便，要不找千总说说，让他换个人去吧。我没什么不方便的。十一哥最近忙得两个头一个大，这点小事没必要去打扰他。那我让冷风大红心安保的核心团队保护您吧。嗯，出国带老冷他们，我挺放心的。当天下午，公子院就前往麻大国与回丰公司进行谈判。只不过让公子院有点狐疑的是，对方虽然跟他谈的有来有回，但似乎并没有很大的诚意拿下这次五千亿大单的合作。几天后，公子院依旧没有与回丰公司谈判成功。然而，就在他带着团队准备回国的时候，异变突生。boss， 事情已经办妥了，公子院已经抵达机场。您看，这一出手，可就要直面白龙王的怒火了。boss， 再不下命令，就来不及了。传我命令，抓人吧！不许动！跪在地上，双手抱头。我们是大夏国的正经商人，你们是不是有什么误会？我们接到回丰公司的举报，公子院涉嫌偷窃回丰公司商业机密，请龚小姐跟我们回去调查。我们是守法的大夏人，不可能偷回丰公司的商业机密。再说了，回丰公司还得找我们买技术呢，我们有病吗？还偷他们的机密，有什么值得我们偷的？废话少说，如果你再不按我们说的做，我们将付诸于武力。兄弟们，他们没有逮捕令，我严重怀疑他们是假警察。没有我命令，今天谁也不能带走老板娘。老冷，住手！龚总。
他们分明是有备而来，你去了绝对没有好果子吃的，不如把事情闹大，让大使馆出面，说不定还有转机。没用的，既然他们敢抓人，肯定早就想好了如何对付大夏大使馆。各位，我愿意跟你们回去调查，请不要动武，老冷。回去以后，先别告诉十一哥，这是一场误会而已，应该很快就会解除了。公总，我听话，怎么办？冷队，你们去大夏驻麻大国大使馆举报，就说有人诬陷公总，我回去找老板。可是公总不是说不让告诉老板吗？你是不是傻？公总就是老板的天，天都快要塌了，你还不让老板知道？公小姐，我们也是按程序办事，请你别见怪。自我介绍一下，我是麻大国文故事公安局局长克罗夫特吉姆，你可以叫我吉姆。吉姆局长，咱们还是尽快走程序，调查清楚案件的真相吧。你也看到我是一名孕妇，不太适合在这种不干净的地方多待。好，那就交代一下你是如何窃取回风公司先进的芯片技术的吧。交代清楚，并归还回风公司的芯片技术，我们可以念在你是孕妇的情况下从轻处理。什么都没调查就给我定罪吗？回风公司提交的证据足以证明你盗窃了他们的高端芯片技术。现在你要做的，嗯，是交代犯罪事实。归还芯片技术，其余的话不必多言。我们大夏有句话叫“欲加之罪，何患无辞”。我没做过，就是没做过。龚小姐，如果你是这个认错态度的话，即便你是孕妇，我也没办法帮你了。呵呵，帮我，从始至终，你们都是在害我，何谈帮我？龚子怨，毕竟酒不吃吃罚酒。这里不是大夏，你的身份不是什么工作，也不是什么龙王妇人。你如果不想锒铛入狱，就好好给我交代。我没犯罪，随便你们怎么说。好好好，既然如此。我们只能按麻大国的法律来对你进行公审了。来人，把他给我带下去，等待公审。另外，此人涉嫌的案件影响重大，给他戴上手铐脚镣。你们这种行为是违背国际公约、违背人权的。对于你这种窃取麻大国重要商业机密的犯人，我们有权这样做。愣着干什么？快动手！老板，公总被麻大国扣留了。本来是回风公司董事长邀请他去做一笔大的芯片订单，现在官方那边却说公总偷窃回风公司的高级芯片技术。什么？老板，你先别急，公总怀着孕，外国都有善待孕妇的条约，肯定不会把她怎样的。最好是这样，不然的话，十一，我已经知晓了紫渊那边的事情了。你放心，我们一定竭尽全力帮你讨回公道。十一，你先别着急，大使馆那边我已经派人紧急出面去交涉了。目前有一点我能向你保证，那就是公子院肯定不存在生命危险。二老前来，不光是为了紫渊的安全吧？罢了，小季，还是别跟十一耍心眼了，直说吧。十一，鸿蒙芯片公司现在不光是你私人的公司，也有官方的股份，芯片技术更是代表着高科技领域的未来。我希望你以大局为重，千万不能拿技术去换人。我明白，我可以保证的是，无论我用任何手段，都绝对不会对不起国家。其他的是我无法保证。好，只要对得起国家，其他的事情你放手去做吧。出了事，有我们两个老头子顶着呢。最好还是别闹太大，不然我怕基金会那边狗急跳墙，直接掀桌子。马努斯先生，已经过去三天了，我们还不联系十一那边吗？鱼越大，饵就必须给的越足，必须吊足了他的胃口，鱼儿才能上钩。把我准备好的那几个消息放出去给这条大鱼看看。可是这样会不会惹怒十一啊？在我们逮捕公子院的那一刻，就注定会跟十一不死不休了。所以我们现在只能一条道走到黑，只要这次能拿捏住十一。以后，十一所有的对手都会依葫芦画瓢，用他的软肋逼十一就范。除非十一愿意放弃公子院，否则他将永世不得安宁。我明白了。